ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ അപ്പവും പിന്നെ അതുപോലെ ബ്രെഡും ചിക്കൻ കറിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അമ്മ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ടിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അവിടെ ഭയങ്കര ലേറ്റ് ആയി എന്താ വെച്ചാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ട്വന്റി ഡേയ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ഷൂട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തേർഡ് കോൾ ഷീറ്റ് പോയി അതൊരു ഫൈവ് ഫൈവ് തേർട്ടി വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വേഗം റൂമിൽ പോയി അങ്ങനെ അടുത്ത സ്കാനേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ വന്നു അങ്ങനെ ഇതാ പിന്നെ നിങ്ങൾ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഫ്രഷായി തീരെ സമയം കൊടുത്തില്ല ഇല്ല ഭയങ്കര ഓട്ടമായിരുന്നു കഴിച്ചോ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ് ആക്ഷൻ പറയുന്നവരെ റബേക്കയാണ് ഞാൻ ആക്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കാവ്യാണ് അതുവരെ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളി കളിച്ച് എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ച് കളിച്ച് ചിരിച്ച് നടക്കണം അത് കഴിയുമ്പോൾ ആക്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ക കാവ്യാണ് സൗണ്ട് വരെ എന്റെ മാറിപ്പോവും സൗണ്ട് വരെ ഭയങ്കര ഗംഭീരമായി പോവും ഇപ്പോഴോ കുറച്ച് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് വരുമ്പോൾ കാവ്യായിട്ട് സംസാരിക്കാം മാറിക്കൂടുന്നല്ല കാവ്യായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അതെ ഇഷ്ടംപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു ഫൺ ടൈം ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക് ലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വെറൈറ്റി ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ നാല് അഞ്ച് പിള്ളേരുണ്ട് സോ ഞങ്ങൾ മെയിൻ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീ ടൈമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് മ്യൂസിക് ലൈസ് ഇരുന്ന് തപ്പിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുവെച്ചാൽ ചെറിയൊരു ടൈം കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ ഓടിപ്പോകും ഓടിപ്പോ ആ വേഗം വേഗം പോകാം നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകണം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം അവിടെ പോക്ക് കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു അപ്പം ആ ഇതില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അവരൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല കൂട്ടാണ് അപ്പം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയില്ല എപ്പം പോയാലും എപ്പോൾ അതെ എപ്പോൾ പോയാലും പ്രാക്ടീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ജിമ്മിൽ കയറാം അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം പിന്നെ ഷൂട്ടിന് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടുത്തെ ഫുഡ് കാര്യങ്ങൾ അതിന് മൂന്ന് നേരം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഷൂട്ടിന്റെ തിരക്കിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണോ അതോ കഴിക്കാൻ അല്ല എനിക്ക് വലിയ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇഷ്ടമുള്ളൂ സത്യമായിട്ടും പിന്നെ എന്താണ് ഹെർഡിട്രി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ പൊതുവേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാ പിന്നെ എന്താണ് ഷൂട്ടിന് പോണ സമയത്ത് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒന്നാമത്തെ എല്ലാ ഷെഡ്യൂളിലും പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വട്ടം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ ഈ ഭയങ്കര സ്ട്രെയിനൊക്കെ കൈ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഷുഗറും ബി പി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭയങ്കര ലോ ആയിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ വീഴ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുക വീഴ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുക പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ സെമ്മിലാണെങ്കിലും സെയിം ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സെമ്മിൽ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു ഷൂട്ടും ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻ കൂടുതലായിരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് സെം എക്സാമും സോ രാത്രി പോയിരുന്ന് പഠിക്കുക രാവിലെ വന്നിട്ട് രാത്രി ഏർലി മോർണിംഗ് ഉള്ള ട്രെയിനിന് പോയി എക്സാം എഴുതിയിട്ട് വന്ന് തിരിച്ച് വീണ്ടും എക്സ് എന്താണ് ഷൂട്ടിന് ജോയിൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകും എൽ കെ ജി മുതലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആഗ്രഹം വേറെ ആർക്കും കൂടെ അങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു ഇല്ല എന്റെ ഫാദർ നന്നായി പാടും അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരനെ കുറച്ച് പാട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ അഭിനയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ എത്ര നാളായിട്ടുള്ള യു കെ ജി തൊട്ട് ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത് യു കെ ജി മുതൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്കൂളിലായിരുന്നു പിന്നെ പത്ത് പേരും ഒന്നിച്ചാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മാറി അവിടേക്ക് പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരേ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു ഒരേ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഒരു ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു ടെൻത്ത് വരെ ഒരുമിച്ചാണ് പഠിച്ചത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഒരു ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് ഞാൻ നടത്തുന്നു ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് എന്നാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകണം ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച മുമ്പൊക്കെ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു ആ നമുക്ക് ഈ അടുത്ത ദിവസം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തരാം പക്ഷെ അത് നടക്കേയില്ല ചിലപ്പോൾ തലേ ദിവസം രാത്രി വിളിച്ചു വേണ്ടി നമുക്ക് നാളെ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആണോ ഇനി നമുക്ക് കൂടിയാലോ എന്ന് ആ ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ച് പെട്ടെന്ന്
ഇതായിട്ട് ഷർട്ടും മുണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് ഓരോന്നും ഇപ്പോൾ അവർ ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു അപ്പം ഞാനായിട്ട് പിന്മാറുമായിരുന്നു അന്ന് ഫിഫ്ത്തിലൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് ഞാനായിട്ട് പിന്മാറി വേണ്ട ഞാൻ പിന്നണിയിൽ നിന്നോളാം ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പിന്നണിയിൽ നിന്നോളാം എന്ന് ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടെ പറയുക ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആദ്യം പിന്നണിയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് ഫിഫ്ത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സി ഡി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും പാഴച്ച സി ഡി ഇപ്പോൾ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ട് പാടാനും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഫിഫ്ത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഇവർ ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഡ്രാമ വെച്ചാൽ അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ കാണുന്നത് ഞങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് 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 അവർ പറയുന്ന എല്ലാ ഡയലോഗ്സും ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പാടാണ് അപ്പോൾ അവർ സ്റ്റേജിൽ കളിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ഇങ്ങനെ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഡ്രാമാസായിരുന്നു സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഡ്രാമ ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ഡയലോഗ് അപ്പോൾ അവർ അവർ തെറ്റിയാലും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അവർ അത് തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അഭിനയം നന്നായി പഠിച്ചത് ശരിക്കും വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയാലോ നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നാച്ചുറൽ തിയേറ്ററിൽ ചോദിക്കാൻ പോയത് കാരണം നാടകത്തിനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും അത്രയും ഓഡിയൻസ് നമ്മുടെ ഓരോ എക്സ്പ്രഷൻ അത്രയും ഹെവി ഹെവി ആയിരിക്കണം നമുക്ക് സ്ക്രീനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ട് അത്രയ്ക്ക് വേണ്ട ഓവറായിട്ട് ചെയ്യണ്ട കുറച്ച് 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 പക്ഷെ അഭിനയം നമ്മൾ ഓരോ ഡയലോഗ്സ് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മൾ കൈയൊക്കെ എടുത്ത് ഭയങ്കര ഇതിൽ സംസാരിക്കും പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും നാച്ചുറലി ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ഓരോന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒത്തിരി പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോ ഓരോന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പഠിക്കുക കാരണം അതിലൊരു പ്രേതത്തിൻ്റെ പ്രേതമായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ക്യാരക്ടർ അതും കാവ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറും എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി കാരണം വെച്ചാൽ ഈ പ്രേതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫേ ഫേസിലാണ് നമ്മൾ ഐ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഡയറക്ടർ ആ കുട്ടി ഈ ക്യാരക്ടർ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എനിക്കത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമായത് അത് അതാണ് ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത സമയത്ത് ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശോഭന ചേച്ചിയുടെ പോലെയാണ് അല്ല എന്നാൽ മാത്രം ആ സീരിയൽ വന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു വാഴയാണല്ലോ വാഴയാണ് ഈ പ്രേതമായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ശരിക്കും കറക്റ്റ് ആ സെറ്റും മുണ്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കാണാൻ എന്റെ അമ്മ കാണുമായിരുന്നു ആ സീരിയൽ അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും അത് വീട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് റബേക്ക ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് അതിന്റെ മുമ്പ് സിനിമയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ഒത്തിരി കിട്ടിയതാണ് ശോഭന ചേച്ചിയുടെ പോലെയാണ് ശോഭന ചേച്ചിയുടെ പോലത്തെ കണ്ണാണ് ഡയറക്ടറും പറയും ഇനി ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എനിക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ സന്തോഷമാണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ല അത് അപ്പോൾ അതും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാവ്യ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും സീരിയൽസിലെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ യൂത്താണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ കസ്തൂരിമാൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ യൂത്തും ഉണ്ട് സാധാരണ സീരിയൽസിനെ എതിരാണ് യൂത്ത് എല്ലാവരും പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്യാരക്ടറും ആ സ്റ്റോറിയും എല്ലാം കൊണ്ടായിരിക്കാം യൂത്ത് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇപ്പം ഐ പി എല്ലൊക്കെ നടന്ന സമയത്താണെങ്കിലും അവർ ആ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഐ പി എല്ലിൽ മാറ്റി തെറിച്ചിട്ട് കണ്ടവരുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് കമൻസ് ഒക്കെ വരുന്നതുണ്ടേ അപ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും യൂത്തിൻ്റെ കമൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും യൂട്യൂബിലൊക്കെ ശരിക്കും അതിൻ്റെ കമൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ വില്ലത്തിയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന കുട്ടിക്കാണെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാവ്യനെ കാവ്യനെ കണ്ട് അവർ പൂവിട്ട് പൂജിക്കും അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടിക്കും അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഞങ്ങൾ പുറത്തു പോകും പക്ഷെ ഷൂട്ടില്ലാത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവൾക്കിട്ട് അടിയും എനിക്ക് അയ്യോ മോളെ മോളെ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ അവർ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യൂത്തിൻ്റെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു അത് ഒരു വയസ്സായ ഒരു ആൻറ്റി അവരുടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് പക്ഷെ യൂത്തിൻ്റെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് വെച്ചാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നല്
അപ്പൊ ഞാന് അന്ന് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ആ സീരിയല് കഴിഞ്ഞു പോയി എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് വഴക്ക് വരെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ സീരിയല് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര അട്ടഹസിച്ച് ചിരിയും ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ ഒന്ന് ചോദിക്കും മിണ്ടാതിരിക്ക് എന്ന് പറയും അപ്പൊ എനിക്ക് ചീത്ത വരെ കഴിഞ്ഞു ഒരു സീരിയൽ കണ്ടിട്ട് ഇത്ര മാത്രം ചിരിക്കാതെ എനിക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ സീരിയലേക്ക് വന്ന് കഥയൊക്കെ കേട്ട് അതിയുമ്പോൾ ആരാണ് ഈ ജീവിത ക്യാരക്ടർ എന്ന് ശ്രീറാം ശ്രീറാം രാമചന്ദ്രൻ ശ്രീറാം രാമചന്ദ്രൻ ഇവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല അന്ന് കണ്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് ഇപ്പോൾ പിന്നെ അഭിനയിക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ് നോക്കണേ ഏ ഇതാ ചേട്ടനല്ലേ അപ്പോൾ മനസ്സിൽ ലഡ്ഡു ഓടി ഇതൊക്കെ വളർന്നു കാരണം അന്ന് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറിന് നമ്മുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പേറായിട്ട് വരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന സന്തോഷം ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ എന്ന് വെച്ചാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് ചേട്ടൻ ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് അധികം സംസാരിക്കുന്നുമില്ല ഞാനാണെങ്കിലും എല്ലാവരുടെ അങ്ങോട്ട് പോയി സംസാരിച്ചാൽ ഞാൻ കമ്പനി ആവുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് കാരണം നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ ഒരു ഫാമിലി പോലെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മടുപ്പുമില്ലാതെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അവരുമായിട്ട് നല്ല കമ്പനി ആവണം എന്താണ് ഒരു ഫാമിലി പോലെ കാണണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരുമായിട്ടും കമ്പനി അടിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ സിനിമയാണോ സീരിയലാണ് കൂടുതൽ കംഫർട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു പാഷനാണ് ആക്ടിങ് എന്നുള്ളത് അതിപ്പോൾ സീരിയലാണെങ്കിലും സിനിമയാണെങ്കിലും നമ്മൾ രണ്ടിടത്തും ഒരു സംഭവം നമ്മൾ അഭിനയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സിനിമയാണെങ്കിലും എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് സീരിയലാണെങ്കിലും എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് ഇപ്പം മിന്നാമിന് ഇങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ പാരലി ഞാൻ സീരിയലും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിർമാതലം സീരിയലും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു മിന്നാമിന് ഇങ്ങനെ സിനിമയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടും ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ കംഫർട്ടാണ് എനിക്കങ്ങനെ കംഫർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അഭിനയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പൊതുവേ ഇപ്പം സിനിമ ഇപ്പൊ രണ്ടും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളായത് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സിനിമയിൽ നിന്ന് വന്നു സീരിയൽ തുടങ്ങി സീരിയൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് സീരിയലായിട്ട് അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ സിനിമയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കോൾസ് പഴയ പോലെ തന്നെ കിട്ടാറുണ്ടോ അതോ ഇപ്പം സീരിയൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല തോന്നുന്നു അത് എനിക്ക് ഞാനിപ്പോ സീരിയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിനിമയിൽ അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ പോകും കാരണം ഇപ്പൊ മിന്നാമിന് എന്നുള്ള സിനിമ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു എല്ലാവരും റീച്ച് കിട്ടിയ നാഷണൽ അവാർഡ് അവാർഡ് കിട്ടിയ ഒരു മൂവി ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ചില വിചാരിക്കും മാത്തൊരു ാണ് <laughs> 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 ചിലപ്പോ ഈ സീരിയൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ കിട്ടുമായിരിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതെ